ռեստորանային մեր ռեստորանի հիմնադիրների ընդվում է որ առաջին իսկ այդ իրենց պետք է մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին շատ ժամանակ դա այդպես չի ես ուզում եմ միա թիմա պատկերացում տանք թե երբ է անհրաժեշտություն հասնում երբ պետք է մենք մտածենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասին Երբ ընկերությունը փոքր է ռեստորանը, որնակ աշխատակիցների քանակը հասնում է մինչև 30 աշխատակցի, այս ընկերությունում մարդկային ռեսուրսների կառավարման, HR մենեջերի մասին մտածելը նույնիսկ անի մաս, թե քանի որ որպես այդպիսին մենք ունենալու ենք այստեղ ավել հավելյալ ծաղս եւ նաեւ ունենալու ենք մեր HR մենեջերը մատնվելու անգործության։ HR բաժնի անհրաժեշտությունը առաջանում է այն դեպքում, երբ որ մեր աշխատակիցների քանակը թիվը ասում է 30 եւ ավելի աշխատակցից։ Այստեղ տնօրենի անմիջական կապը կորում է աշխատակիցների յուրաքանչյուրի հետ եւ այստեղ հենց առաջ է գալիս մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի HR մենեջերի անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն նախ անցնենք մեր խնդիրներին են ինչը որ տարածված է, շատ ժամանակ ռեստորանները բացվում են կամ հենց գործող ռեստորաններում առաջանում է կադրերի պակաս, կադրերի հոսունություն, կադրերը բողոքում են դուրս են գալիս եւ իրենց տեղը լրացնելը շատ մեծ խնդիր է դառնում։ Ուրեմն ուզում եմ սկսեմ նախ այն խնդրից, որ այստեղ երբ որ ընկերությունը փոքր է, տնօրենը ինքը անձամբ զբաղվում է HR-ի բոլոր գործառույթներով։ Գործառույթները քիչ հետո կներկայացնենք։ Ուրեմն ընկերությունը հենց հիմնադրվում է, ընկերության ղեկավարը պետք է հասկանա, պետք է ինֆորմացիա ունենա, որ իրենց առաջի անհրաժեշտ քայլը դա հավաքագրող աշխատակցի լինելու փաստն է։ քանի որ հենց ընկերությունը իր ծավալներից կախված մեծ է փոքր է, դա կապչունի, այս ընկերությունում պետք է լինի հավաքագրող աշխատակից։ Դա անգլերեն ավելի տարածված տերմինը ռեկրուտր ռեկրուտրը մեզ շատ անհրաժեշտ է այդ այդ հաստիկի անհրաժեշտությունը եւ ներկայությունը։ Ռեկրուտրից ենք սկսում, հավաքագրողից ենք սկսում, քանի որ ընկերության ծավալները փոքր մեծ կապչունի, մեզ հավաքագրողը պետք է անավանդ ներկայիս իրավիճակում սեզոնային փոփոխությունների հետ կապված, գիտենք ռեստորաններում շատ ռեստորաններ բացօթյան բացօթյա սեզոն են հեվակոխում, արդեն բացվում է իրենց նոր սեզոնը եւ այստեղ կադրային մեծ խնդիր է առաջանում։ Եվ դրա համար հավաքագրող աշխատակիցը մեզ շատ կարևոր է, եթե անախկինում դրել ենք հայտարարություններ եւ սպասել ենք, որ մեզ պետք է զանգեն, պետք է դիմեն, հիմա մի քիչ փոփոխվել է եւ արդեն արդենից մենք պետք է գտնենք աշխատակիցներ եւ այս աշխատակցի ներկայությունը մեզ շատ պարտադիր է, որ լինի։ Ուրեմն շատ ընկերություն եմ, երբ որ մենք ռեստորանների հետ ենք շփվում պրոռեկայով, մեզ դիմում են թրեննինգների համար, շատ ժամանակ պարզվում է, որ ընկերությունը ունի HR մենեջեր, բայց իրականում HR մենեջերը չի զբաղվում իր ամբողջական ֆունկցիաներով, քանի որ անհրաժեշտությունը այդ այդ ընկերությունը մեջ HR մենեջերը չկա։ Կա անհրաժեշտություն հավաքագրող աշխատակցի։ Երբ ընկերությունը փոքր է, մինչև 30 աշխատակից, մենք ունենում ենք հավաքագրող աշխատակից եւ այդ մնացած ֆունկցիաները կատարում է ընկերության հենց տնօրենը։ Իսկ ընկերությունը մեծացավ, հավաքագրեցինք աշխատակազմ, ունեցանք անհրաժեշտություն HR մենեջերը։ Հասկանանք, ով է HR մենեջերը։ HR մենեջերը այն անձնավորությունն է, ով պարտավոր է վերջնական ճիշտ ընդգրություն կատարել աշխատակիցների, այսինքն հավաքագրողը հարցազրույցները կատարեց, հայտարարությունները տարածեց, վերից աշխատակիցներ HR մենեջերը վերջնական փուլն է անցկացնում, ընդունում է աշխատակից։ Հաջորդ փուլը հաջորդ կարևոր գործառույթը, որը HR մենեջերը պարտավոր է անել, դա աշխատակցի ադապտացիան է։ Շատ ժամանակ, երբ որ աշխատակիցները գալիս են ռեստորաններ պրակտիկա, դա պրակտիկան տեղում է մի քանի ժամ, նրանք դուրս են գալիս վատ կարծիքով, վատ տպավորություններով եւ այդ տպավորությունները սկսում են կիսվել տարբեր մարդկանց մոտ։ Իսկ դա ազդում է ռեստորանի բրենդի անվան վրա եւ այս ադապտացիայի փուլը շատ կարևոր է, որ HR մենեջերն է կազմակերպում ռեստորանի հիմնական մենեջերի հետ։ Ադապտացիան արվում է հենց ամենասկզբից, աշխատակից է ընդունվել, առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ ժամից սկսում ենք իր աշխատակցի ադապտացիա զբաղվել։ Ուրեմն շատ կարևոր է, երբ որ աշխատակիցը գալիս է, իրեն հանձնվի իր աշխատանքի բնութագիրը։ 
Այսպես կոչված կանոնակարգ ստանդարդներ, ինչ է կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, ռեստորաններում, տարբեր ռեստորաններում այս ստանդարդները տարբեր է և առաջիք այլ մենեջերի տնորենի HR-ին հանձնել ստանդարդներ կամ եթե չունի HR մենեջերը պետք է սկսի բոլոր աշխատակիցների համար, բոլոր հաստիկների համար առանձին կազմել աշխատանքային պարտականություն, աշխատանքի նկարագիր, որ խնդրի դեպքում պետք է դիմի, որ խնդրի, որ հարցի դեպքում պետք է մտենա իր անմիջական ղեկավարովը եւ այս նմանատիպ հարցերի համար կազմում է այդ հենց ստանդարտները ուղեցույցը, որով աշխատակիցը պետք է սկսի աշխատել։ Շատ կարևոր է ռեստորանի ստանդարտները գրելիս հաշվի առնել այդ ռեստորանի դիրքը, ռեստորանի հարմարությունը, քանի որ շատ ժամանակ ռեստորանատերերը մեր ղեկավարները սկսում են պահանջել ստանդարտների կատարում, որը նման է եվրոպական ստանդարտներին, ուզում են կիրառեն եվրոպական ստանդարտներ, բայց ուղակի այդ ռեստորանի հնարավորությունը թույլ չի տալիս դա կատարել։ Դրա համար շատ կարևոր է հաշվի առնել այդ ռեստորանի հնարավորությունները, դիրքը, տեղը, ստեղծած պայմանները եւ այլն։ Շատ ժամանակ երբ որ աշխատակցին տալիս ենք ստանդարտ կարդում է ու իր մոտ հարց է առաջանում, բայց մենք սա չենք կարող անել, բայց մենք չունենք այս ֆունկցիաները սահանելու համար։ Դրա համար ստանդարտները գրում ենք ռեստորանի սպեցիֆիկան հաշվի առնելով, ռեստորանի հարմարությունները եւ նավարությունները հաշվի առնելով։ Ադապտացիայի փուլում անպայման հանձնվում է աշխատակցին այս ստանդարտները եւ աշխատակիցը սկսում է կարդալ իր պարտականությունները, ինչ իրավունք ունի անել, ինչ իրավունք չունի անել, ինչն է թույլատրելի եւ ինչն է պարտադիր։ Ադապտացիայի փուլը շատ կարևոր է վերահասկել, ադապտացիայից հետո գալիս է HR-ի մյուս կարևոր գործառույթը դա աշխատակցի գնահատումն է։ Մենք ունենք աշխատակիցներ շատ լավը, բայց պետք է նրանց գնահատել։ հասկանանք նրանք ինչ փուլում են, ինչ տեմպ ունեցան, ընդունվելուց հետո ինչքան, ինչ արդյունքներ ցույց տվեցին եւ դա արվում է ոչ միայն նոր ընդունված, նոր համալերված աշխատակցի համար, այլ նաեւ ինկերության մնացած աշխատակիցների համար։ Գնահատման փուլում մենք հասկանում ենք մեր նոր ընդունված աշխատակիցը օրինակ, ինքը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը մեր մոտ, կամ մենք պատրաստ ենք իր հետ շարունակել աշխատել։ Շատ կարևոր է այս գնահատումը, քանի որ գնահատման փուլում մենք հասկանում ենք մեր հաջորդ փուլերում, մեր վերապատրաստման թեմայում, մեր վերապատրաստման հատվածում ինչի վրա պետք է աշխատենք։ Քանի որ ընկերության, եթե ընկերությունը ունի աշխատակազ, մանավանդ հիմնական աշխատակազ, դա շատ լավ է, բայց այս աշխատակազմը միշտ պետք է ուսուցում, միշտ պետք է առաջընթաց, մոտիվացիա եւ նմանատիպ գործառույթներ, իսկ այս պլանը կազմվում է հենց գնահատման փուլում։ Գնահատումը կատարվում է ռեստորանի մենեջերի հետ եւ HR մենեջերի հետ։ Իրենք առանձին գործառույթներ են ծավալում, բայց մի այդ փուլում ենք հասնում, որտեղ HR-ը եւ ռեստորանի մենեջերը նստում են իր հետ իրար դեմ եւ սկսում են արդեն խոսել առաջացող խնդիրների մասին, աշխատակիցների կատարած աշխատանքի մասին, իրենց աճի, իրենց խնդիրների եւ նմանատիպ հարցեր են քննարկում ու այս գնահատման փուլում արդեն կազմում է հետագա փուլը։ HR մենեջերը շատ կարևոր է, որ կարողանա ճիշտ մոտեցումներ ցույց տա, օրինակ գնահատեց աշխատակցին, ինքը տեսավ, որ այս աշխատակիցը հասել է մի կետի, որ իրեն պետք է կամ գումարի ավելացում, կամ աշխատանքի բնույթի փոփոխություն, մի գուցե աշխատանքի նոր կարիերա է պետք առաջ տանելու համար, նոր աշխատանք է պետք այդ աշխատակցին առաջարկել ընկերությունում։ Տոյս շատ կարևոր է, որ գնահատումը կատարվի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար։ Մենք մի քանի պարս հարց պետք է կազմենք ու հասկանանք օրինակ մենք պատրաստ ենք այս աշխատակցին տեսնել մեր ընկերությունում մենք պատրաստ ենք եթե օրինակ այս աշխատակիցը դուրս գար եւ նորից հետ վերադառնալ մենք կընդունենք նորից այս աշխատակցին մեզ մոտ թե ոչ գնահատումը կատարում ենք գնահատման փուլին շատ ուշադ իրենք լինում դա մեր ընկերության վարչական գործառույթն է համարվում գնահատման հիման վրա արդեն կազմում ենք մեր հետագա գործողությունները ու ցրեյնինգների կուրսը Այ երբ որ մեր ընկերություն են դիմում ցրեյնինգների համար մենք սկսում ենք հենց այդ գնահատման փուլից փորձում ենք գնահատել աշխատակիցներից յուրաքանչյուրին իրենց առավելություններով իրենց ուժեղ կողմերով եւ իրենց նաեւ խնդիրներով իրենց թերացումներով եւ հասկանում ենք թե ինչի վրա պետք է աշխատենք շատ կարևոր է գնահատումից հետո կազմել պլան երբ որ շատ հաճախ HR մենեջերները ներկայացնում են ցրեյնինգի կուրս ու ասում են որ օրինակ չգիտեմ մեր մատուցողներին պետք է վաճառքի 
ट्रेनिंग आंस ने इस वाचार की ट्रेनिंग के हमार पार्टी दिस चीवर वाचार की ट्रेन ट्रेनिंग का कातारी हैं जो इचार मैनेजर ना काउ के लिए ना चातला वेचार वाच पार्टी वर्च ही मानल वाचार की टेक्निकल ने रोली ना ये वधरे हमार ने कास में पुना वर तरसीत में आते इचार इनके लिए चूंगा ये इचार ट्रेनिंग � պետք չի ես ծաղսանել, բայց այստեղ ամենամեզ խնդիրն է առաջ գալիս, կանի որ եթե ռեստորանը չունի այս մեկատրայններին, պոպոխություններին, ինքը բած չի, չի ինկալում այս պոպոխությունները և նաև իր թիմի վրա չի ինչպես անենք, որ ունենանք կայոն աշխատակազմ, ինչպես անենք, որ մեր աշխատակիսները գոլ լինեն և ինչ կարելի է կիրարել, որ մեր աշխատակիսները լինեն ավելի կայոն, այդ հոսունությունը կանունի կամ ավելի կճանա, այս � Հրենինգի կուրսը ավարդվում է, գնահատումից հետո տրենինգը անում ենք, հասկամ ենք ինչի վրա ենք աշխատում, հասկամ ենք մեր աշխատակիսներին որ կուլում ինչ ենք իրենց նոր բան սովորացնում, դրանից հետո գալիս է հար� Այս պուլը դա մոտիվացյայի պուլն է, կայն որ մոտիվացված աշխատակիցները ամենալավ արդյունքն են տալիս։ Եվ դրա համար մոտիվացյային պետք է շատ ուշադրություն դարսնել, մոտիվացյան գիտենք երկու տեսակ է լինում, վինանսական մոտիվացյա և հոգեբանական, վինանսական մոտիվացյան միշտ չի որ էվեկցիվ է լինում, եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ էչար մենեջերը նաև կարողանատ ալ հոգեբանական մոտիվացյա, ու այս այհենց ես պուլում պետք է հասկանանք, որ մեր աշխատակիցներից յուրական չուր մեկը պետք է տիրապետի ինկերության նպատակներին, պետք է հասկանա մեր ինկերությունը ինչի համար է իր աշխատանքը ծավալում, ի Ես պուլում, պարտադիր էչարներին ես խորորդ եմ տալիս, մոտիվացյայի պուլում նաև շատ մեծ ժամանակ տրամադրել, ուսումնասիրությունների վրա որինյակ նոր բաներ, նոր ինվորմացյայով ապահովված լինել, կանի որ չոր տեսական գիտելիքից բացի, նույնիսկ պետք է նաև տալ ժամանցային ծրագրերի ծանք, մեր էչարները պետք է կարողանան անընդհատ տեմպի տակ պահել մեր աշխատակիցն Հիմնականում այչարը մեր մարդկային հեսուրսների ես բաժին այչար բաժինը պատասխանում է ունի երկու գլոբալ խնդիր, առաջի խնդիրը դա էվեկցիվ և արդյունավետ ոգտագործում նեմ մեր աշխատակիցների հմտությունների և ունակություն հասկանան իրավիճակի լրջությունը և հասկանան որ պուլում ինչ պետք է անեն։ Հայմն ռեստորանային, ռեստորանում է չարի անռաժորշտությունը առաջանում է, երբ որ ընկերությունը մեծանում է 30 աշխատակցից ավել է դարնում։ Ինկերության էչարը պետք է կարողանա այս հինք թվարկված գործառույթներին շատ լաղտ իրապետի ընդունելությունից Եվ որ մենք աշխատակիցնեին հերասնում ենք աշխատանքից վատ ձևով, իրենք սկսում են մեր գովազդա անել վատ էմոթյաներով, այսինքն այստեղ յուրականչուր դուրս եկաց աշխատակից սկսում է վատ անրադարնալ ընկերության անվան, ընկերության պրենդի վրա և դրա համոր շատ կարևոր է, որ յուրականչուր աշխատակցի էքզիտի դուրս գալու պրոցեսը չիշտ կարավարվի։ 
շատ ժամանակ աշխատակիցներ մեր մենեջերները տնորեններ շատ ձգում են այս աշխատակցի դուրս գալու process-ը օրինակ աշխատակիցը վատ է աշխատում իրեն փորձում են կան ընդհատ դիտողություն անել կորալ չգիտեմ նկատողություններ անել ու անընդհատ ձգում են այս process-ը ու հասնում ենք մի փուլի որ արդեն անհնար է լինում այս աշխատակցի հետ աշխատել եւ ուղակի շատ վատ մտնալորտով բաժանվում ենք ու այս բաժանումը վերում է նրան որ աշխատակիցը դուրս է գալիս իր շրջապատում սկսում է վատ բաներ խոսալ տարբեր ցանցերում սկսում է վատ բաներ գրել ռեստորանի մասին ու այստեղից արդեն առաջանում է ընկերության բրենդի խնդիր, բրենդի անվան խնդիր եւ նոր աշխատակիցների համալրումը այս նոր ռեստորանում դժվարանում է, նոր փուլում դժվարանում է։ Շատ ժամանակ մեզ դիմում են ռեստորաններ, որտեղ որոնց պետք է լինում համալրման ծառայություն, այդ ռեկրուտի կոչված ծառայությունը եւ այս այս փուլում մեր համար առաջանում է շատ խնդիրներ, երբ որ մենք սկսում ենք տարածել, փորձում ենք ռեսուրսներ գտնել իրենց համար, աշխատակիցներ գտնել, շատերի շատերի մոտ լինում է նեգատիվ կարծիքներ ռեստորանի բրենդի համար եւ դա հենց առաջանում է այս աշխատակցի էգզիտի սխալ կառավարումից, դուրս սխալ դուրս գալուց։ Եթե ուզում եմ շատ հստակ խորհուրդ տալ ձեզ, եթե աշխատակիցը ձեր մոտ ունի խնդիրներ, նա մեկ անգամ առաջացրել է խնդիր, պետք է կարողանանք իրեն նստել իր իր, իր հետ զրուցել եւ իրեն հասկացնել, որ մենք ունենք այս նպատակները եւ դու խանգարում ես մեր ընկերությանը մեր ռեստորանին աճել, մեր ռեստորանին առաջ գնալ, իր գոլերին հասնել։ Եվ դրա համար քեզ վերջի դիտողություն ենք անում կամ թեկուս շատ միատ լուրջ դիտողություն ենք քեզ անում եւ փորձի փոխվել փորձի հասկանալ որ դու մեր ընկերության գովազդի գրիչն ես դու մեր ընկերության վաճառքի մենեջերն ես այսպես այսպես կոչված այս դեպքերը շատ կատարվում է մատուցողների ժամանակ երբ որ մատուցողները արագ դուրս են գալիս եւ փորձում են վատ էմոցիաներով վատ էմոցիաներով գնալ եւ այս ամեն ինչի մասին փորձում են խոսել ուրիշների մոտ ու այդ սխալը ադինում ու ռեստորանի անվան վրա ազդում է դրա համար շատ կարևոր է որ մեկ անգամ հենց խնդիր է եղավ նստում խոսում ենք լուծում ենք փորձում տալ հենց այդ պահին եւ եթե կրկնվում է այդ շանսը տալուց հետո տեսնում ենք որ այդ աշխատակցի մոտ անընդհատ այդ նույն process-ն է ու անընդհատ ինքը փորձ խնդիրները առաջացնում են ընկերության համար իրենից հենց այդ պահին ձերբազատվում ենք իսկ այս փուլում ես էլի շատ կարևոր է որ HR-ը եւ ընկերության տնօրենը մենեջերը ունենա վստահություն, որ եթե ինքը այս աշխատակցին հենց այդ պահին հեռացրեց, ինքը ունենալու է լավ հավակագրող եւ այդ հավակագրողը կարողանալու է արագ լրացնել այս կադրի տեղը։ Շատ կարևոր է, որ ընկերությունից երբ որ աշխատակից ենք փորձում հեռացնել, իրեն անպայման զգուշացնել նրա մասին։ Կոն է 10-15 օր շուտ պետք է ասել, զգուշացնել, որ դու չես համապատասխանում մեր ռեստորանային ստանդարտներին, դու մեր նպատակներին չես համապատասխանում եւ դրա համար դու պետք է քո աշխատանքը ավարտես մեր մոտ եւ շարունակես այլ տեղում դա բացառություն բացառություն համարվում է այն դեպքերը երբ որ շատ խիստ շատ խիստ կանոններ է խախտել ինքերը այդ աշխատակիցը այդ դեպքերում չենք փորձում պահել 15 օր շուտ ենք ազատվում բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է աշխատակցին նախապես տեղեկացնել եւ այս փուլում երբ որ աշխատակիցը գործից դուրս է գալիս շատ կարևոր է որ HR մենեջերը միատ կանչի իր մոտ ովիսում նստի խոսի իր հետ փորձի հասկանալ խնդիրները ինչ խնդիրներ է առաջացել ինչի համար են ասկսել թերանալ իր աշխատանքում փորձի նշումներ անել իր մոտ եւ ամենակարևորը շատ այս բաժանումը կատարել լավ էմոցիայի վրա լավ նոտայի վրա բաժանվել աշխատակցին պետք է հանել լավ նոտայի վրա որովհետեւ նաեւ չունենանք այս խնդիրները որը առաջանում է բրենդի անվան հետ հիմա քանի որ անընդհատ մեր մոտ ժամանակահատվածը փոխվում է ռեստորանների թիվը շատանում են կադրերի թիվն էլ քչանում է այսպես ասած ու քանի որ շատ կադրեր աշխատում են սեզոնային սեզոնը հենց բացվում է արդեն առաջանում է այս խնդիրները շատ կարևոր է բազայի հետ աշխատանք աշխատակիցների բազայի աշխատանք այս հավաքագրող աշխատակիցը պետք է կարողանա անընդհատ իր ձեռքի տակ ունենա աշխատակիցների բազա անընդհատ գրանցումներ կատարի իր մոտ եւ հենց անհրաժեշտությունը կա սկսի ես բազայի հետ աշխատանք զանգեր հրավերքներ եւ այլն այս հենց HR այս ֆունկցիաները շատ կարևոր են ռեստորանային ոլորտում եւ շատ կարևոր է որ ռեստորանի HR-ը սերտ համագործակցություն ունենա ռեստորանի տնօրենի հետ քանի որ HR-ը որպես էսպիսին պետք է լինի ինքը ավելի անհատական կերպար ինքը չի մտնում ոչ մի օղակի ղեկավարության տակ մենեջերը իրեն չի վերահսկում իրեն վերահսկում է իր գործունեությունը ինքը ծավալում է միայն ռեստորանի տնօրենի հետ 
դառնում է ռեստորանի տնօրենի արձ ձեռքը։ Եվ շատ կարևոր է, որ անընդհատ պարբերաբար հաշվետվություններ կազմվի, այդյարը պետք է անընդհատ կաղողանը հաշվետվություններ ներկայասին տնորենին, յուրականչուր աշխատակցի համար։ Եստեղ հարց կար, երբ որ ես իվենտը շեր էի արե, իմ ուտ հարց էին գրել վանենդվան թրենինգների կուրսի մասին, վանենդվան թրենինգների կուրսը են կուրսն է, որտեղ առաջանում է մենեջերների և էչարների համագործակուսյան կ փորձում է խոսելի, հետ գրանցում է տաշխատակցի գողունակությունը, տաշխատակցի խնդիրները, ալնեսում է առաջարկները և փորձում է այս ամեն ինչը հավակագրել և ներկայացնել է իչար մենեջերին։ Նաև այս պուլը պետք է պարբերաբար կատարվի, այսինքն ամեն ամիս կամ երկու ամիսը մեկ մենեջերները պետք է կատարեն այս վանենվան թրենինգը, տաս ռոպ է, տասնին գրոպ է զրույսներ կարջ, առաջարդ խնդիր և դա ներկայացու� Սա այս խնդիրների մասին, ուրեմ են մեր հեստորանային ոլորդում նաև շատ անռաժերտություն է գալիս մեկ-մեկ, երբ որ մեզ անընդհատ հարցեր են ուղում, ինչպես անել, որ աշխատակիցները անընդհատ մոտիվացված լինեն, ինչպես անենք, որ աշխատակիցները ուզենան մեր մոտ շառունակ են աշխատել, այս խնդրին լուծումը տրվում է լուծման տարբերակներից մեկ այն է, որ անընդհատ մեր աշխատակիցներին մենք պետք է տանք նոր առաջադրանքներ։ Շատ ժամանակ մեր աշխատակիցները, երբ որ ընկերությունը հին է, մանավանդ է իրենց աշխատակիցները հին աշխատակիցներ են, նոր չեն, նոր բան երբ որ իրենց տալիս ես, իրենք սկսում են վատ ընդունել, բացասական ընդունել աշխատակիցը պետք է չլջանա, ինքը պետք է չմտացի, որ վերջ ինք համեն ինչ գիտի, ինք համեն ինչ սովորել է ու արդեն ոչ մի բան չունի դրանից ավել սովորելու։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ անընդհատ մեր աշխատակիցներին տալ նոր հանձնարություններ պահել տեմպը ու այդ կանվոր ձոնայց միշտ դուրս բերել։ Հասանք մենք մի փուլի, նորից միատ ուրիշ առաջատրյանք ենք տալիս, դա էլ առեցինք նորից ենք Կա եսպիսի տարածված խնդիր, երբ որ հին գործունեություն ծավալող, այսինքն տարիների գործունեություն ունեցող հեստորանների հետ ենք սկսում աշխատել, այստեղ աշխատակիցներին, երբ որ նորվան ենք տալիս, էլի վացասաբար � Այսինքն աշխատակիցների մոտ միատ տպավորություն է, որ իրենք առանց իրենց այդ ընկերությունը չի աշխատի, առանց իրենց այդ ընկերությունը տեմ չի կարողանա ունենալ, առանց իրենց չեն կարողանա շառունակել, շատ չանի, եթե ենք մի տեղ թերանա, եթե ենք չունենա աջ, եթե ենք չկարողանա աջ էլ, ենքը հնավորը այս ընկերությունը մել չլինի է, չէ աշխատի, չէ շառունակի իր աշխատանքը։ Դրա համար կարևոր է, որ նաև Եվ գնահատված գալը ուրիշ հարց է, պետք է նաև կաղողանանք անընդհատ ես տեմպտալ, ինքը պետք է անընդհատ գնահատված գա, բայց էլ եմ ասում պետք է չզգա, որ առանց իրեն ընկերությունը չի աշխատի։ Շատ հաճախ առաջացող խնդիրներից այն է, երբ որ ընկերության աշխատակիցներ փորձում են իրար հետ ընկերություն են անում, այսինքն դա անձնական և գորսնական հարաբերությունները իրարից չի առանձնայում և երբ որ առաջանում � Սա խնդիրների մասին ուրեմ են մեր կողմից առաջարվով մոտեցումներն է, որ ընկերությունը 
ընկերության HR-ը միշտ լինի ինֆորմացված, միշտ կարող անա հետևել նոր նորություններին ընկերությունում, ընկերությունից դուս կատարվող եւ կարող անա անընդհատ նոր նորություններ ներմուծել ընկերություն եւ կարող անա պահել ընկերության աշխատակիցների յուրաքանչյուրի մոտիվացիան եւ նաեւ ունակությունների բարելավումը։ Ա, այսպես Լիլի ջան հարցեր ունենք, մենք այսպես հելը հարցեր չունենք։ Հիշեցնենք որ սա ցանկացած հարցի կպատասխանենք, բայց նայողներ ունենք այսինքն հետաքրքիր է թեման, ուղակերվի հարցեր չեն տալիս։ Սյուրջան մենք սկսի ձայնը ընդհանրենք ունեցել, ես չի ուզում ընդհատել, մի հատ էլ որ ներկայան ասնենց լավ կլինի, ոչ ինչ խոսած ասնենց լավ կլինի, ոչ ինչ խոսած ասնենց լավ կլինի, Օրեմն ես Սյուզին էի Միկայելյան, պրորեկային կերության հիմնադիր տնորենը, մեր ընկերությունը զբաղում է ռեստորանային բիզնեսի ստանդարտացմա, գործունայության պլանավորումից, մինչև շուկայական կայուն դիրքի ապահովում, տարբեր ծառայություն ունենք ընկերությունները ռեստորաններ, որոնք մեզ դիմում են HR-ի մասով, այսինքն իրենց հետաքրքում է եւ աշխատակիցների համալրումը, նոր աշխատակիցների ընդունելությունը եւ նաեւ աշխատակիցների ուսուցումը։ Ուսուցումները կատարվում են տարբեր թեմաների շուրջ, վաճառքներից մինչև սпасարկում։ Եվ մենք փորձում ենք ընկերություններին, ռեստորաններին օգնել այս բոլոր գետերում լինել լավը, լինել ավելի առաջ, մեկ այլ առաջ։ Այսպես HR-ի մասով փորձեցի մաքսիմում ինֆորմացիա տալ, երբ եմ ես պետք ռեստորանում HR մենեջեր, երբ եմ ես պետք ինչ ֆունկցիաներ եւ ինչ գործառույթներ պետք է կատարի մեր HR մենեջերը, եւ նաեւ փորձեցի խնդիրներ ներկայացնել ռեստորանում շատ հաճախ ինչ խնդիրներ են առաջանում։ Մի քիչ ոչ HR ռեստորանի այլ խնդիրներից կխոսես, գիտեմ որ մարկետինգով էլ եք զբաղվում։ Ուզա այդ մասին էլ քանի հավաքվել ենք, այդ մասին մի քանի բառաս է իր։ Իրականում ռեստորանի մարկետինգը շատ տարբերվում է մնացած ընկերությունների մարկետինգից, ռեստորանային մարկետինգը մի փոքր ավելի սպեցիֆիկ է։ Այս փուլում այհենց HR-ը, HR ֆունկցիաները շատ սերտ կապակցված են ռեստորանի մենեջմենտի նաև մարկետինգի հետ։ Երբ որ մենք ունենք թիմ, մեր թիմը լավ է աշխատում, մեր թիմի ես լավ աշխատել է, մեր թիմի լավ սпасարկումը, դա մեր մարկետինգի մի մասն է կազմում։ Ռեստորանային մարկետինգը ունի իր հետաքրքիր սպեցիֆիկան, նախկինում շատ տարածված է եղել 4 PL-ի սկզբունքը, հիմա այս PL-ը անընդհատ աճում եւ ավելանում են այսպես ասված։ Երբ որ մենք հիմնադրում ենք ռեստորան, շատ կարևոր է անունից սկսած պլանավորում անուն, լոգո, ֆիրմային էլեմենտներ, ֆրենզինգ կոչված փատետը։ Եթե ընկերությունը ունի այս փատետը, ունի իր կոնցեպտը, ունի իր խոհանոցը, լավ խոհանոց, լավ սпасարկում, այս փուլում արդեն առաջ է գալիս այս մասին ինֆորմացնել մարկետինգային մարկետինգ օգտագործելով տարածել։ Եվ շատ կարևոր է ռեստորանը, որ ունենա լավ թվային մարկետինգ, լավ ներսի մարկետինգ, տոյս մեր աշխատակիցների աշխատակիցներից յուրաքանչյուր մեկը դա մեր մարկետինգային գործիքներն են համարվում, մեր մարկետինգի կրողներն են։ Եվ մենք եթե այս թեման շատ հետաքրքիր է, կարող են նաև գրել հարցեր, ուրեմն մեր ընկերությունը զբաղվում է նաև ռեստորանի զարգացմամբ PR-ով եւ մարկետինգով։ տարբեր փուլերում ենք տարբեր փուլերում տարբեր լուծումներ ենք առաջարկում սկսած ներքին խնդիրներից ներքին մարկետինգից մինչև արտակին մարկետինգ թվային մարկետինգ ինչպես պետք է աշխատակիցները ինչպես պետք է աշխատակիցները ճիշտ աշխատեն ինֆորմացիան ինչպես է պետք ճիշտ տալ մեր գնորդներին մեր հյուրերին եւ նաեւ սոշիալ մեդիա մարկետինգ թվային մարկետինգը ինչպես պետք է մեր թիմը դրսի թիմը որոնք աշխատում են մեր Facebook-ի վրա մեր թվային դաշտի վրա ինչ ինֆորմացիա պետք է տարածել ինչ գործիքներ պետք է կիրառել որպեսի հաճախորդներին հետաքրքրի մեր ենդե եւ իրենք վերադառնան կամ իրեն գոն է մեկ անգամ լինեն մեզ մոտ շատ սպեցիֆիկ ոլորտ է ռեստորանային ոլորտը այսինքն եթե մենք ուսումնասիրում ենք մարկետինգային տարբեր գործիքներ ռեստորանում դրանցից շատ քիչը կարող են օգտագործել շատ քիչ գործիքներ բայց ռեստորանն էլ ունի իր հատուկ գործիքները որոնք պարտադիր է կիրառել եւ ռեստորանի հենց ճիշտ կայուն աշխատանքը նաեւ կապված է շատ կապված է մարկետինգի հետ ճիշտ ներկայացում, ճիշտ տարածում, ճիշտ ինֆորմացիան տալ մեր մասին, ճիշտ տեղեկացնել եւ այս փատետի ներկայացումը մեր շուրերին։ 
Սյուրջյան ամենը տարածված կարավարման մենեջմենտի խնդիներ ես կեզ հայկական ռեստորաններում, կանդոր շատ ես առաջում դրյան մտելի, քո կարծիքով։ Նա է լիլիջան, ուրեմը խնդիրներ շատ են մենեջմենտի հետ կապած, որնեք շատ ժամանակ հանդիպում են ինձ մենեջերներ, որոնք դիմում են մեզ աշխատանքի համար, և երբ որ մենք զրուցում ենք ես մենեջերի հետ, մենեջերների դի մենեջմենտի հետ կավաց, ավարտել են ինչ-որ մի բու, ունեն մենեջմենտի կրթություն, բայց իրենք չեն կարողանում չիշտ իրարել այս վունքթյաները ռեստորանային ոլորդում, ռեստորանի մենեջերը, ռեստորանի մենեջմենտ իրական ընկերության յուրականչուր աշխատակցի կատարած աշխատանքից։ Ունեք շատ ժամանակ, երբ որ մենեջերնային հարց ենք տալիս, ինքըտ կարող ես սպասարկել, ինքըտ կարող ես երույ ռովկա անել, ինքըտ կարող ես պատվել Եվ այլ են։ Դրի համար շատ կարևոր է, որ մենեջերները, հեստորանի մենեջմենտ իրական ասնող անձիկ ունեն են հստակ ինվորմացյա, մեր կատարած աշխատանքի մասին, տիրապետ են յուրականչուր աշխատակցի, գործարույթին, � տարասված խնդիրներից նաև են այն, որ որնյակ ռեստորանը մեծ է, ունի 50 աշխատակից, բայց չունի HR մենեջեր ու այս HR-ի վունքթյաները բաժանված են տարբեր աշխատակիցների վիրա։ Որնյակ ինձ հանդիվել է նմանատիպլիք � ու շատ կարևոր է, որ ընկերության աշխատակիցների և ընկերության շայերը մեծ սնս կշերքի նժար է, իրար պետք է համարժեք լինեն, եթե այս շայերից որև է մեկ արդենց անրանում է, այստեղ առաջանում է լիկը խնդիրներ Սուրջան, այս պահին է լիվ ոնց որ հարցեր ճունենք, լրացուններ, եթե դու ունես այջ արի վերաբերալարավ, անդան ու ռեստորան էին բիզնեսի, ու ավարտենք ինձ թումա, ոտև ինվորմացյան ահագին խիտ ստացվեց։ Ուրեմ են եկեք մի հաց ենց ընդհանուր անպոպ ենք, ռեստորանի ամենակ արևոր վունքթյաներից մեկը դա մեր ռեսուրսների կարավարում ներ, ռեսուրսների ճիշտ աշխատանքի ծավալումը, ռեսուրսի ճիշտ աջը։ HR մենեջերներին մեր ռեստորանի գործունեություն իրական ասնող անձանց խորորդ եմ տալիս հետևել ես բոլոր վունքթյաներին, կանի որ սրանցից յուրականչուր մեկը առաջացնում է հետակա խնդիր և կանխում է հետակա խնդրի առաջացու� աշխատակցի համալրում, աշխատակցի ընդունելություն, աշխատակցի գնահատում և աշխատակցի մոտիվացյա ուսուցում, այս պուլերով պետք է յուրականչուրից մեկով յուրականչուր աշխատակից անցնի։ Եվ շատ կարևոր է, երբ որ ընկերությունը նաև հին է, մեկ երկու աշխատակիցներ են իրենց անռաժեշտ, շատ կարևոր է նաև այս հին աշխատակազմը միշտ տեմպի մեջ լինի, միշտ նոր թասկեր ստանա, նոր հանձնահարություն Հեստորանային ոլորդում շատ ժամանակ հաճախ առաջանում այլ խնդիրներ, եվ որ մի հած ենց համակարկ է դարնում, եվ որ աշխատակիցներ թիմով որոշում են, որ մի բանը պետք է չանեն և վերջ։ Այս խնդիրը պետք է լուծվի կարևոր է, երբ որ աշխատակցին ընդունում ենք, գնահատենք իր անձնական նաև նպատակները և հասկանանք իր անձնական նպատակները համնքնում է մեր ընկերության նպատակների հետ, ինքը այն աշխատակիցն է, որ կաղող է մեր հետ աշ 
ունենք, հասկանում ենք, որ այն սմարդիկ ունեն այլ նպատակներ, իրենք ունեն այլ տեսլական, ունեն այլ պատկերացումներ, և իրենց պատկերացումները ընդհանապես չի համընկնում մեր ընկերության, մեր ռեստորանի նպատակների և շահերի հետ։ Նման դեպքում պետք չի ես աշխատակցին տանջել, պետք չի նաև մենք ինքներ ես տանջել ենք եւ իրեն պետք է հանենք ուղղակի աշխատակցի աշխատանքից եւ պետք է ուղղակի իրեն բացատրենք, որ սա քոնը չի եւ քո նպատակները, քո պատկերացումները դու ես ընկերության միջոցով չես կարող անել։ Դրա համար այս փուլը, այս գնահատման փուլը շատ կարևոր է։ միշտ փորձեք տեմպի մեջ լինել, քանի որ լիքը մեգաթրեններ են ազդում մեր փոփոխություններ, նոր ռեստորանների բացվել, սեզոնային փոփոխություններ, ինֆորմացիայի տարածում եւ նոր ինֆորմացիայի նոր ինֆորմացիայի ընկալումը շատ դժվար է լինում, եւ դրա համար միշտ պետք է մեր աշխատակիցները իրենք լինեն ինֆորմացված, միշտ պետք է պատրաստ լինեն նոր նորություններ ընդունելու եւ նոր բան սովորելու պետք չի թողել, որ Էլիամասում լճան անմեր աշխատակիցները։ Շատ կարևոր է այս հինգ գործառույթներով անցնել հասկանալ յուրաքանչյուրի անհրաժեշտությունը եւ յուրաքանչյուրի լրջությունը։ Եվ եւս մեկ խորհուրդ ռեստորանային HR իրականացնող անձանց, եթե դուք ունեք աշխատակցի բազա, ձեր հավաքը գրող աշխատակից է աշխատում է լավ, ամեն օր կատարում է հարցազրույցներ, քանի որ մեզ անընդհատ ռեստորանում պետք է լինում այս բազան։ հավակագրում է բազա, իսկ ռեստորանի HR-ը պարբերաբար կատարում է այս ֆունկցիաների ցուրաքանչյուր մեկը գնահատում, ֆիդբեք է տալիս աշխատակցին, շատ կարևոր է, որ մենեջեր եւ HR մենեջեր իր արդ ճիշտ համագործակցեն։ Խնդիր կա HR մենեջերը տեղեկացավ, լուծումը փորձեց տալ անցանք առաջ։ Անընդհատ պետք է այս կապը պահվի, անընդհատ պետք է այս բալանսը պահվի եւ նորությունները պետք է ճիշտ մատուցվի աշխատակցին, որ ընկալելի լինի, մարդը հասկանա ինչի համար է դանում։ Շատ ժամանակ մենք ունենք ցրեննինգի կուրս, երբ որ մենք ասում ենք միջին չեքի բարձացման ցրեննինգ ունենք, պետք է այս օրվանից սկսենք միջին չեքի վրա աշխատել, մատուցողների մոտ հարց է լինում, ինչի համար պետք է դանենք։ Այս շատ ճիշտ, շատ կարևոր հարց է դա, եւ պետք է աշխատակցին հստակ բացատրի բացատրություն տանք, թե ինչի համար պետք է նա դանի։ ինչ կլինի դա անելու արցունքում ինքը ինչ կստանա դրանից այսինքն պետք է նաև աշխատակցի այդ ուշադրությունը աշխատակցի անձնական շահերը պետք է փորձել բավարարել պետք է փորձել նաև ընդհանուր մի բան գտնել որտեղ կարողանա աշխատակիցը իր աշխատանքը ճիշտ ծավալի հաճախ լինում են այսպես կոչված կորպորատիվ բախի մտնոլորտ որտեղ անընդհատ աշխատակիցի աշխատակիցների կորուստ է լինում չգիտես ինչի անընդհատ աշխատակիցներ են փոխվում ինչ որ խնդիր է առաջանում եւ մարդիկ փորձում են դուրս գալ իրենց այլ տեղում աշխատանք փնտրել այս դեպքում սա կոչվում է աշխատանքի այդ կորպորատիվ մտնոլորտի վաթարացում եւ նաեւ կորպորատիվ բախ երբ որ աշխատակիցների անձնական շահերը ծանրանում են եւ ընկերության շահերը ավելի թեթև նժարի վրա են ու աշխատակիցները փորձում են անընդհատ դուրս գալ այս փուլ ինչ է հասնել ելու համար պետք է անընդհատ վերահսկողության տակ պահել եւ պետք է հասկանանք մեր աշխատակիցները ինչի ցեն բողոքում միգուցե իրականում կա խնդիր որի մասին մենք չգիտենք միգուցե ինչ որ միտեղ մենք էլ ենք թերացել եւ չենք տեսել այդ խնդրի մասին եւ դրա համար շատ կարևոր է անընդհատ զրույցներ զրույցել աշխատակցի այդ հասկանալ խնդիրները բացահայտել խնդիրը լսել իր առաջարկները շատ կարևոր է լսել աշխատակցին եւ նաեւ Մեկ խորհուրդ, եթե մենք բացեցինք ռեստորան կամ ռեստորանը աշխատում էր, մեր HR մենեջերը սկսեց այս ֆունկցիաներով անցնել, այս թրեննինգների են զարգացման փուլում շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել մի քանի կետի։ Ռեստորանի առաջինը դա սпасարկումն է, որտեղ ռեստորանը միշտ աչքի է ընկնում իր սпасարկումով, լավ խոհանոց, լավ սпасարկում։ Երկրորդը դա միջին չեքի վաճառքի իրականացնում է, քանի որ մեր մատուցողները, մեր հյուրընկալները պետք է հստակ տիրապետեն ինֆորմացիայի, պետք է հասկանան, որ հյուրը եթե անցավ այդ սահմանը հատեց եւ մտավներ, նա դառնում է արդեն մեր հյուրը եւ այստեղ մենք պետք է իր հետ կատարենք ճիշտ աշխատանք, ճիշտ վաճառք, պետք չի շատ վաճառել, պետք չի չափը անցնել, պետք է գրագետ վաճառք անել, այսինքն այս վաճառքի փուլը մատուցողները պետք է տիրապետեն։ Երբ որ տալիս ենք հանձնահարություններ, բարձացում ինչ ինչ է կա այս գետերով, պետք է դա արվի շատ գրագետ ձևով։ Ունենք նաև այս վաճառքի թրեննինգի մեջ մտնում է մի քանի թրեննինգի կուրսեր, դա օրինակ cross selling-ն է, խաչաձև վաճառքներ, երբ որ մարդկան մատուցողներն են սովորեցնում են խաչաձև վաճառքներ, հաջորդ փուլը դա ապսելն է, երբ որ սովորում ենք ինչպես, պետք է ճիշտ չափաբաժիններով վաճառել, 
և նաև հոգեբանական էմոցիոնալ վաճարքներն է եւ պետք է մենք միշտ հիշենք ու մեր մեր աշխատակազմը պետք է իմանա որ հաճախորդը երբ որ գալիս է ռեստորան ինքը գլոբալ բավարարում է երեք հիմնական պահանջմունք առաջինը դա է ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ երկրորդը դա է իր հոգեբանական պահանջմունքներ եւ երրորդը այդ իր համտքերը իր հիշողությունները եւ այլն ինքը ռեստորանից ոչ միայն տանում է կշտացած գնում է այլ նաև տանում է շատ հիշողություններ տպավորություններ եւ շատ կարևոր է որ աշխատակիցներից յուրաքանչյուր մեկը հասկանա որ եթե մեր մոտ ունենք յուր այդ յուրին պետք է սпасարկել այնպես որ ինքը այստեղից ինչ որ մի հիշողություն մի տպավորություն տանի ու շատ կարևոր է որ այս հիշողությունն ու տպավորությունը լինի լավ նաև կան վաճառքի տարբեր տեխնիկաներ որոնք օգտագործում ենք այս ցրենինգի կուրսում շատ կարևոր է որ սովորացրեցինք վաճառք, սովորացրեցինք ճիշտ սпасարկում, սովորացրեցինք յուրի հետ շփում, գրագ հետ շփում եւ նաեւ յուրի ճանապարհում։ Ու շատ կարևոր է որ մեր ռեստորանի մենեջմենտ իրականացնող անձիկ ինֆորմացիա ունենան յուրաքանչյուր յուրի մասին։ Հասկանան այդ յուրը եկավ, ինչ տպավորություններով հեռացավ։ Հասկանանք ինքը հետ եկավ, թե ընդհանրապես մի անգամ եկավ եւ էլ հետ վերադարձ է իր չեղավ։ Այսինքն շատ կարևոր է, այս մենք հաճախ խոսում ենք ռեստորանի մարկետինգի մասին, բայց մարկետինգ մարկետինգը դա դրսի գործիկ է, որը շահագրկուրում է յուրին, որ ինքը գա հասնի մեր մոտ։ Այ հենց եկավ հասավ մեր մոտ, պետք է լավ մենեջմենտ կատարվի, լավ սпасարկում իրականացվի, որ ինքը ուզենա նորից հետ վերադառնա։ Իսկ ես հետ հետ վերադարձի փուլը նույնպես կառավարել է շատ կարևոր է մենեջերների կողմից։ Շուրջան շատ շնորհակալ եմ 43 րոպե հագեցած խոսեցին։ Ես հիշեցնեմ եմ որ եթե հարցեր ունեմ որոնք այս պահին հալը չեն գրել, ձեր էջի հղումը դնեմ, կարող եմ ձեր էջին գրել ռոռակայի։ Ահա։ Ես հղումը դնենք ու ավարտենք։ Ահա։ կարող են ուղել հարցեր ու կարող են ուղել HR-ից հարցեր, HR մենեջերները կարող են նաև մեզ դիմել, կարող են կամ վճար խորհրդատվություն տալ, որ կայքերից օգտվեն ճիշտ, որ կարողանան ռեստորանում համալրել աշխատակազմ, որ կայքերից ինչպես է պետք օգտվել, որովհետև հիմա կայքերը շատ շատ են, դաշտերը շատ են, որտեղ ինֆորմացիա կարող են կիսել, բայց բոլորը չի որ ճիշտ են աշխատում ռեստորանի պարագայում։ նաև կարող ենք տալ ինֆորմացիա ինչպես պետք է կազմակերպել այս աշխատակիցների համալրումը եւ հավաքագրումը եւ մնացած փուլերի մասին նաեւ խոսել։ Շատ շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ որ անպայման բաժան օգտագրվեն մեր ալիքին, որտեղ ամեն շաբաթ ունեն մենք վեբինարներ, հաջորդ այս պահին պլանավորված չի ու կարող են մեր հին վեբինարներ նայել նախորդելի ռեստորանային բիզնեսի թեմայով էր։ Դեռ չավ ոնց հոշ